Na sam svira da ga snoću se sredi. Aha, Mi smo u Novskoj, u prostoru gdje je sira moj bend, prvi, dakle bender. Mi smo došli oko 11. Došli oko 11 i završili negdje oko 5 sati, ja mislim. Ja sam malo odspavala do jedno četiri. Dok je Lucija sirala. I onda sam ja onako odradila svoj posao manje nego što je Lucija snimala svoju gitaru. To nije istina. Dobro, sad sam sirala. Jel ti stane krv kad staviš ono na uši? Ne. Ne. Ali zlo mi jako retardirano. Da. Treba završiti bas jer bas nije završen kako spada. Meni se barem ne sviđa. Tako je to. Sad ćemo ići... Naporno radimo. Da. Da, i onda smo... Skužile da svira. Da, ona svira bubnje i da svira na gitaru. I onda kao, ajde, ona pred probu. Da smo došli svirat. Ramon se! Na snimanju onog bok te spotao od karambola, ona je svira koji je brutalna. Ja u piku, kad smo svi kao bježali. Da, i onda kad sam ja kao svirala bubnjeve, ona nisam znala niš svirati. Svirala sam Ramon se, naravno. Pa da, kad smo se mi već prije toga dogovorili da ćemo napraviti band kao. E, i onda je on sad zapravo. Da, i onda smo mi se tamo vraćali s probe i onda je on kao pitao, bla bla, rekli smo mu zato i ugovorio nam svirku. Ono tipa, bilo je, ja sam dobila poruku, Imate svi... Mola smo mjesecu kad smo bili na moru, ja bila na tebe. Da, mora bila kod mene na moru i ono Bakarić mi javlja kao Eto, imate svirku 14.9. u pubu. Da, sve je to sreće. Reći mi još na fizi nam je svirao bas. Da. Svirali smo čak tri pjesme. Znači, Vinkovački rok jeseni. Mi ja donesem tortu. Kuži, puči. Au, au, boj. Pa ne znam, ali ne, to sve onak sad... Ne znam. Pa zato što nismo mogli vjerovati da ćemo Bog te uopće imati godine dobro. Pa dobro što je istina. A sad nam u... A kamo li četiri evo sad? Cilj je sad sljedeće godine nas virat na Teraneo i na Exitu, na primjer. Da, da. A Exit ja mislim malo još preveli. Ali to je da još preveliko. Punčke... Šta je reći? Žene u rock'n'rollu trenutno su i takako zastupljene na svjetskoj rock, country, mainstream, pop, R&B sceni. Jedino u Hrvatskoj to ide onako dosta traljavo. Ne znam da li se uopće nakon Elementala i Remi pojavilo nešto. 
No, u biti, punčke su jedine, jedini ben takve vrste. Da, tamo je prestavce Vinkovačke rok i jeseni. Bilo da se su prostori, ne, ne su prostorni, da malo bude i drugačije, da bude i rok i rola u Vinkovačkim jesenima. Ako je ovdje šokci njihove tambure i to, nema frke na kome tamo. I onda skupnuli se Vinkovački bendovi i među njima punčke. Nikad niko nije čuo za punčke, iako mislim da su imali nešto na na internetu nekakav blog ili nešto tako slično. I sjećam se da su prvo onako je bili svi skeptični šta će se tu neke klinke osvira kao da one znaju svira šta je. I onda su bile, koliko se sjećam, u fazi Ramonsa. Mislim da su svirali dosta mislim dosta jedan dio Ramonsa, neke možda i svoje pjesme. Ali sve su nekako bazirali na Panku, na Ramonsima, onako su bile dosta brze. I tako svidjeli su se, čestito sam na ravnom curicama, zašto ne, su bile super. I što mi još bilo draže, da se u Vinkovcima nastavlja ta tradicija dobrih bendova mladih, koji će nas matore jednog dana i prejebat, ne samo Dostično je prijebati, u našoj vrijednom mislimo takve prigode ko sada. Kako god nama ljudi kažu, ono kao vi ste potpuno novi band, kao trojka, ono potpuno drugi čiji zvuk imate, ali ne bi imali taj zvuk da nismo godinu i pol dana bili šestorka, jer onda smo shvatili zapravo da ne može, ne mogu, mislim u našem slučaju, svih šest cura nije moglo davati sto posto, a nas tri koje smo ostali, dajemo sto, koliko god možemo i o tome se vidi taj napredak, upravo u tome stvar. I onda tu još dolaze ti faktori, ugovaranje probi, ne znam, ugovaranje svirki, pjesme, mislim sve to ima, naravno koliko si zainteresiran, toliko će se to odraziti na količinu proba, na količinu svirki, na kvalitetu. Od kako su postale trojac, kad su počele dobivati sve više i više svirki, bio sam s njima putovao, hladno, većinom i dosta smo tako proživjeli skupa od čekanja na stanici, doručaka na željezničkim stanicama, spavanja po koji kakvim motelima, hotelima, bio sam njihov prvi grupi. školska sekcija, a kad su postala trojka, to je postalo puno ozbiljnije, puno zanimljivije. Jako brzo su napravile veliki broj pjesama novih, jer sam u to vrijeme baš pratio, bio sam na njihovim probama i sve te pjesme koje su one radile, sam i ja doživio kao nešto odlično što se događa. Punički su pravi jedan onako zanimljiv vinkovački kuriozitet u gradu koji je od već 60-ih, tamo i 70-ih godina isključivo, evo, do danas isfurao samo mušku varijantu i to onog hard rocka i dalje u Vinkovcima nestrpljivo čekamo nešto malo, malo modernije. Punčki su stvarno jedan zanimljiv kuriozitet i fenomen što se zapravo, eto, na energiji dvije cure koje su onako generacijski to super povezale i okupile skupinu istomišljenica i do dan danas su ostale prilično uspravno i može se reći hrabro. Sada je kao trio jedini vinkovački bend i zapravo možda čak i jedini slavonski bend, ja ne znam da li postoji u Osijeku ili negdje van vinkovaca, takva varijanta i to danas u vrijeme kada se i priča sa ženama onako super razvija i sve skupa i u ovim tužnim krajevima onako dolazi do 
da je ipak emancipacije. Meni je super što je naš band postao ženski band, onak slučajno. Jer uopće nije bilo nikakve poveznice, ono da smo mi sad bile nabrijane, uuu, ženski bandovi, wow. Želi moj ime biti ženski bandovi. Šest ženski članova. Pa dobro, to se, ali to je sve tako slučajno ispalo, jer nama je u stvari taj ono band kao band bio onak u početku tako sprnja zabava, šta znam, ono, nastalo je u podrumu bez ikakve, ono, bez ikakvih planova za budućnost. I eto, igram slučaje, postao ženski band. Kad dođe neki ženski band, uvijek se misli da one vezne je svirati takve priče. Mislim, koliko god imali prala, toliko ih još uvijek ne jače. Pa nije, jel nije tako? Zašto ne imamo prala? Pa nije još uvijek totalno svuda. Pa dobro, to su predrasude ljudi. Kad dođe neki ženski band, uvijek se misli da je to samo za gledat, ništa za slušat recimo. Ali dobro, to je problem kod ljudi. A onda ih dvokažeš suprotno i onda bi pobjedi. To! Čim si cura, onda zapravo prevlačiš publiku zato što si zgodna i nema šansa da znaš svirat. Eto, to ti je prvo što ti je ono najbitnije, što moraš znati o početcima na toj sceni. Da god si cura, je to samo minus. Ne do Bogu da imaš malo agresivnije tekstove ili nešto, onda možeš biti samo lezba i drolja i ono, moraš se s tim pokrit ušima i... To je to, jer ono, jako teško se izbori za neki svoj stav. Nema tu potrebe da još to ide dugo. Kužiš? Znači, pa da ne ide... Pa ono će biti, ne znam, ne moraviš. Šta je još jedan prošlo? Prošli put smo radili to. Sada smo se radili na ovoj zločin. Ali, dobro onda. Ali ti to moraš radit, ali nemoj duže da bude pred uvijek. Ti to moraš. Ona zine za vajte. Svirala i ti si svirala i ti si svirala. Dobro. Kod vas, kod vas je recimo dobra stvar što vi se ne preslačite. Mi su pored toga bile kostimirane, pa će vas malo ipak malo zbiljnije shvatit. Ali ako su ti ženske bendi, pritom još nastupaš u gačicama, u tigrastim kostimima, u velikim papirnim trefavicama, to ti je kraj karijere zapravo, jer si ti onda drolj. Kad smo tek počeli, kada je to bilo 2007, kada je 2007, ona sluša 60 psihodelika na dan, ona takve stvari. Znam išta možemo kako se i oblače, isto tako. Šizerice i tako dalje. Ja slušam punk, sve pod vrste. Znam išta možemo kako to izgleda, isto. Ja nisam našla uopće dvije, tri cure koje bi bile odgovorne i dolazile na probu, na vrijeme i stvarno svirale, već su sve uvijek pričale i sad je bilo pričanje na probama i nikad se nije ovoga ništa radilo za to. Imala sam ja isto prije jedan ženski band, pa ono... Stvarno je sučudo! Ne mora znači da će šest muških isto funkcionirati zajedno. To sve ovisi od osobe do osoba. Ako se nađe šest ljudi koji su stvarno onak... To je to... To žele, onda je to to. Ali ako se nađe šest ljudi po kojih recimo dvije osobe su ono baš za to, a ostatak nije, onda to neće funkcionirati bez obzira da li si ti muška ili ženska. Čak i ovo sad dobro, jer se nisam toliko trudila, prstima trzat, ali ovo je super. Pa ja nikad ne znam šta da kažem ljudima kad mi tako se onako obrati. Hvala, i onda još nas tepiš, hvala. Hvala, e, ja sam meni rekla hvala. Meni da, koncerta, mislim meni bude drago kad mi zapi ljudi dobro. Pa je, bude mi drago, ali ne znam nikad šta da kažem. Da, dobro, ne znam nija, jedino što onak mi bude poslije, odmah netom poslije koncerta mi bude ono, ja samo želim ići sjest i ono popit pivo i nešto hladno, bilo šta. I malo razmislit o tome kako je bilo. Da, i onak doći sebi kužiš.
sova. Ovo je prvi plakat prve svirke. Jel želiš vidjeti plakat iz oraša? Upad džaba. E, imala sam ja to plakat. Smo ovo dobili dvije stranice velike. Jednu. Jednu. Mi smo kuličke grli punk rock band iz Vinkove. Rock sastav. Fuck je. To su ova panike, prva verzija. Na sam vedi sam napisao u Koprivnici netom prije svir. Evo ga. Evo ga. Da, ali to je ja mislim već... Nije, nije. Smetaj ti razbojniš svoje buntovništvo moje. Jeftin je loše vidim kad zapomim kad kad York ili Larko. Kad slušam psihodeliju i jedem kakao bez presta. U Bubici ima ovako par ljudi koji s polu otvorenim ustima gledaju ovako. Što se to događa čovječe? Iznenada se, pogotovo na Luciju čovječe, ona skače, ona nije normalna. Ono, imali smo situaciju, kuš lik se napije i ono, ja sad nemam stage. I ono, on me se počne gurati, ono, pleše kao nešto. Pa je mene polio pivom, pa mi polio pedale pivom, set listu sve živo, ono, ometate. Ili ti upada tokom svirke, ono, priča nešto na mikrofon. Mislim, sad se na to sve nasmijem, šta da radim, ono. Jedino, zaista sam par puta imala situaciju da mi se popeo ovdje, došlo mi je da prekinem svirku i da ga razbijem gitarom, ono. Kad smo bili u Spanku u Zagrebu, Punčka imao je svog najvećeg fana, slikara i jednako. I lik imao mi se mu, ne znam, 50 godina i brije na Punčka i znam sve pjesme na pamet. I bio je tamo glavni u prvom redu, rasplesao se i kao Punčka su meni najbolje. Bude uvijek i simpatični dječki, ono mislim kad smo svirali na Dofu, onda su bila neka trojica u prvom redu koji su vikali ono udaj se za mene, ono baci trzalicu, ja sam umirala, mislim bilo mi je neugodno zapravo, jer nisam znala što da sad ja kao bacim trzalicu, kao pa kao, kao ja sam zvijezda, ono pa, meni je bilo pre neugodno, ali na kraju sam bacila trzalicu, su vikali, će ono je baci, ajde udaj se za mene, pre seksi si, onda ono koncert i ne znam pjevamo ja sam ta, a neko viće ja sam ta, i ono, za mene je bitnije da da mi sviramo kak spada negdje, imamo neke svoje uvjerenja, mislim svako ima svoje uvjerenja, šta bi sad, ne znam, neće tebe neko slušati ako si ti protiv muškaraca ili si samo, ili si feministkinja ili nešto, mislim da te slušaju zbog tvoje glazbe. Mislim, ono, vjerojatno u početku postoji bar neka mala predrasuda, da ono, tri cure, lala, sigurno ne znam svirat, ili tako nešto, ne znam. Pjesme su o meni i samo o meni i to je to. Mislim, u svim situacijama. Sad, zna mi se dogoditi, evo par pjesama, prije svjetlost je u potpunosti nastala na probi. Znači, nisam imala nikakve riječi prije toga napisane, ništa nije bilo prije toga. Mi smo došli snimati i, ne znam, u pauzi smo počeli nešto, ja sam vala udarila jedan ton, onak sviđa mi se rubi je počela svirati. Tad je još Iva bila, ona se priključila i to je to. Ja bih ga nisam sve što navikla, ono divljanje. Eto, mi smo punčke iz Vinkovaca i iz Novske. Imamo novu basisticu Anju koja je iz Novske, ali svi... Kod da smo iz Vinkovaca. I drago mi je da ste nas došli podržati. Ovim koncertom želimo promovirati naš ovaj EP koji možete kupiti na onom što vam diču. Ali ga možete i besplatno skinuti. I eto, hvala što ste potpora. I idemo dalje. Sada se sad na ovom zadnjem roku Marinfestu 
i to je uvježbano, sviraju cure izvrsno. Ali kažem, to bi nekako baš psihodelije nekako je nešto onako polumračno. Dakle su prije bile veselije, ono, Ramonsi su veseli, znaš, a sad to je jedina razlika. Ali oni će se još razvijat ne samo po broju grunjaka, nego će se razvijat po glazbeno. Znači, ko zna, vjerojatno je do dana počnu svirat u simfonijskom orkestru. Tu ima dima najbliže u Tuzli. Uglavnom želim im sve najbolje i nadam se da se neće skoro udati, jer kad se udaju robe petara, šestara djece, onda se odlično takvi bendovi raspadnu. I najbolje da odu u časne. I ostane u časnim i nikad se ne udaju, e onda će doživjeti kod Tina Turner ili slične. Ja osobno ne mogu pisat pjesme o, ne znam, socijalna tematika ili nešto tako, jer ja uopće ne razmišljam, ne znam, ne mogu ja to napisat, ono, ne mogu ja napisat neku himnu ili ne mogu ja napisat, ono, nešto za navijače, ne mogu napisat o tome kako ljudi danas ne recikliraju, meni to ne ide kuši, ja mogu pisat samo o tome šta ja osjećam. Ženica može biti eventualno neki back vokal, svirat sinteve u kutu i ono, biti fina i mila, tako da... Sviramo često po tim queer festivalima, mislim, prošle godine Znači, 2011. smo svirali u šestom mjesecu ususret ovoj Gay Pride-u. Svirali smo u buksi akustično u sklopu, znači kao ženski utorak koji je bio, potpora je bila od Queer HR-a, znači Queer HR je izdao knjigu, tu mi smo svirali na toj večeri. Koliko smo, svirali smo na festivalu Rodeća Ostrije, bože, Rdeća Zora, to je bio prvi koncert u Ljubljani, to je isto bio zapravo festival ženskog stvaralaštva, ali uglavnom se radi o lezbama, tako da nije ni čudo što neki ljudi zaključuju odmah da ako se radi o ženskom stvaralaštvu da su to lezbe, zato što u jako velikom broju to i budu zaista homoseksualci u pitanju, ali mislim, ja nemam niš protiv toga, sviraću, ono, tamo bude super ekipa, super organizacija, to su ljudi koji zaista, zaista mi stalo do ono kvalitetnih stvari i do kvalitetnog druženja i to nisu ljudi koji pucaju prazno tako da uvijek ćemo biti potpora tome. Bez Lucije ja mislim da ovaj band ne bi ni funkcionirao kako sad funkcionira, nema šanse. Ona nosi sve uglavnom. Mislim kad ja nju vidim da se ona miče onda se automatski meni da kredo po pozorici, nije mi neugodno ni ništa, ali naprimjer da ona stoji i sami pjeva je bed ono. Najbolje od svega toga je što u ovih pet godina sviranja i žiciranja ti je super to što vidiš pet godina sto koncerata nastupa i čega god sve smo napravile same zašto ne bi dalje to radile same i to je to ono da će i punčke doći u poziciju u kojoj će prije ili poslije zapravo Lucija kroz svoje tekstove izniti priču koja se dotiče njihove seksualnosti, koja zapravo isto pionirski utire put i drugim djevojkama, odnosno ženama ili kako god i prenosi zapravo jednu poruku, jer tri djevojke u bendu to je ono povijesti zapravo ovdje uvijek bio, postoji nekoliko do na desetaka primjera gdje su se Nakon nekog vremena djevojke ohrabrile i uzele stvar u svoje ruke i zapravo puno hrabrije nego što bi to napravili bez benda, odnosno bez električnih instrumenta i pojačala. Iznjela priču o onom što se događa u njihovim glavama i zapravo što ih muči. 
I ja nestrpljivo očekujem i vjerujem da će Lucija biti dovoljno hrabra i iznijeti po zapravo prvi put, ja vjerujem i na ovim prostorima, onako jednu malo hrabriju priču koja će se ticati ženske seksualnosti i pitanja koje zapravo su kod nas još uvijek nekakva mala tabu tema i bilo bi mi neopisivo drago da ta priča krene baš iz Vinkovac, iz jedne vrlo konzervativne sredine koja zapravo nikad se nije s takvim stvarima pozabavila i da Lucija bude ta koja će na svojim leđima iznijeti zapravo jednu veliku stvar i jednu veliku generacijsku priču.